ముందర ఈ నమూనాల్లో అనేక రకాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి ప్రాథమిక నమూనాలు ప్రాథమిక నమూనాలు అంటే ఏంటి విత్తన రాసులు కానీ లేకపోతే బస్తాలు కానీ ఈ బస్తాల నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా తీయబడినటువంటి నమూనాలనే ప్రాథమిక నమూనాలు అంటారు అంటే బస్తాలు కొద్ది కొద్దిగా తీస్తాము ఇరవై బస్తాలు అంటే ఇరవై బస్తాలు నుంచి కొద్ది కొద్దిగా తీస్తుంటే అవి ప్రాథమిక నమూనాలు మొట్టమొదటిగా తీసిన నమూనాలు విత్తన ప్రమాణాన్ని బట్టి విత్తన ప్రమాణం అంటే ఎన్ని టన్నులు లేకపోతే ఎన్ని వేల టన్నులు విత్తన ప్రమాణాన్ని బట్టి విత్తన సంచుల్లో ఉంటే ఉంటే విత్తన సంచులు విత్తన కానీ సంచుల్లో ఉండేటట్టు అయితే తీయవలసిన నమూనాల సంఖ్య ఎంత ఈ కింద టేబుల్లోను ఇచ్చాము కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి విత్తన పరిమాణము అంటే మన దగ్గరికి ఎన్ని టన్నులు విత్తనం ఉంది ఎన్ని లేకపోతే ఇక్కడ సంచులు కానీ చెప్తున్నాం అంటే ఎన్ని సంచులు ఒక్కొక్క నమూనా తీయాలి అలాగే ఎన్ని నమూనాలు అతి తక్కువగా ఎన్ని నమూనాలు తీయాలి మినిమం అంతకంటే తక్కువ తీస్తే పని రాదు ఎక్కువైనా తీసుకోవచ్చు సపోజ్ మన దగ్గర ఉన్న విత్తన పరిమాణం ఐదు సంచులు అంటే ఫైవ్ బ్యాగ్స్ ఉంది ప్రతి సంచికి ఒక నమూనా చొప్పున ఐదు నమూనాలు తగ్గకుండా తీయాలి ఈ ఐదు నమూనాలు ప్రాథమిక నమూనాలు అలాగే ఆరు సంచుల నుంచి ముప్పై సంచుల వరకు మన దగ్గర విత్తనం ఉందనుకోండి ప్రతి మూడు సంచులకి ఒక నమూనా చొప్పున ప్రతి మూడు సంచుల కంటే ఎలా వస్తుంది పది నమూనాలు రావాలి కానీ ఇక్కడ పది నమూనాలు తీయలేం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఐదు నమూనాలు తగ్గకుండా తీస్తాం ఇది ఆరు నుంచి ముప్పై సంచులు మన దగ్గర విత్తనం ఉండేటట్టు అయితే ఇంకా ముప్పై ఒకటి నుంచి నాలుగు వందల సంచులు ఉన్నాయి అనుకుంటుంది మన దగ్గర అంటే బస్తాలు ప్రతి ఐదు సంచులకి ఒక నమూనా చొప్పున పది నమూనాలు తగ్గకుండా చేయాలి అంటే ఇక్కడ తగ్గకుండా అంటే అండి పదిహేను నమూనాలు తగ్గకుండా పంపించాలి లేదు పదిహేను తీస్తా ఉంటే ఇంకా మంచిది ఇరవై తీస్తే ఇంకా మంచిది అంటే ఎంత ఎక్కువ పరిమాణ నమూనాలు తీస్తే అంత యాక్యురేట్గా మనకి రిజల్ట్స్ వస్తాయి లేకపోతే ప్రతి యాభై ఒకటి నుంచి ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి నుంచి నాలుగు వందల సంచులు ప్రతి ఐదు సంచులకు ఒక నమూనా చొప్పున పది ప్రాథమిక నమూనాలు తీయాలి అలాగే ముప్పై ఒకటి నుంచి నాలుగు వందల సంచులకి ప్రతి సంచులకి ఒక నమూనా చెప్పిన పది ప్రాథమిక నమూనాలు తీయాలి ఒక నాలుగు వందల సంచుల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బ్యాగ్స్ అప్పుడు ప్రతి ఏడు సంచులకి ఒక నమూనా చెప్పిన మినిమం ఎనభై ప్రాథమిక నమూనాలు మనం తీయాలి ఈ విధంగా ప్రాథమిక నమూనాలు టేబుల్లో చెప్పినట్టుగా తీయాలి ఇంకా ఎక్కువ తీస్తే ఎప్పుడు కూడా మంచిది తక్కువ మటుకు తీయకూడదు మూడవ కాలంలో పర్టికులర్ మూడవ కాలం చూడండి ఒకసారి ఐదు నుంచి ముప్పై విత్తనాన్ని ప్రతి సంచులకు ఒక నమూనా అని చెప్పబడింది ఆ లెక్క ప్రకారం ముప్పై సంచులకి పది నమూనాలు తీసుకోవాలి కానీ ఐదు నమూనాలు తగ్గకూడదు అన్నారు కానీ ఎన్ని ఎక్కువ నమూనాలు తీసుకుంటే ప్రయోగశాలలో ఫలితాలు అంత ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఇకపోతే విత్తన రాసులు ఉంటాయి ఇందాక బస్తాలు గోంది సంచుల బస్తాలకి లెక్క చెప్పాం మనం ఇప్పుడు రాసులు కుప్పలుగా ఉంటుంది అనుకో విత్తనం కుప్పలుగా ఉంటే ఏ విధంగా తీసుకోవాలి యాభై కిలోల విత్తనం ఉన్నది అనుకోండి యాభై కిలోల విత్తనం ఉంటే కనీసం మూడు ప్రాథమిక నమూనా తీసుకోవాలి సపోజ్ ఐదు వందల కిలోలు రాసి ఉంది ఐదు వందల కిలోలు రాసిలో ప్రతి యాభై కిలోలు ఒక ప్రాథమిక నమూనా ప్రతి యాభై కిలోలకి ఒక ప్రాథమిక అంటే ఇన్ని పది వస్తాయి కానీ ఇక్కడ మినిమం ఐదు ప్రాథమిక నమూనాలు తగ్గకూడదు పది పంపిస్తే మంచిదే రెండోది ఐదు వందల ఒక నుంచి మూడు వందల కిలోలు విత్తన రా విత్తన మన దగ్గర రాశిలో ఉంది ప్రతి మూడు వందలకి ఒక ప్రాథమిక నమూనా తీసుకోవాలి ప్రతి మూడు వందల కంటే ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర ఎన్ని వస్తాయి పది వస్తాయి కానీ ఇక్కడ కూడా ఐదు మినిమం ప్రాథమిక నమూనాలు తీసుకోవాలి ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు కానీ తక్కువ మటుకు తీసుకోవడం ఐదు గంటే తక్కువ తీసుకోవడానికి వీలుదేదు మూడు వేల ఒక వంద నుంచి ఇరవై వేల కిలోలు ఉన్నాయి అనుకోండి ప్రతి ఐదు వందల కిలోలకి ఒక ప్రాథమిక నమూనా చొప్పున కనీసం పది ప్రాథమిక నమూనాలైనా తీయాలి కనీసం ఎక్కువ తీస్తే పర్వాలేదు అలాగే మోర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఇరవై వేల కిలోలు రాసింది ప్రతి ఏడు వందల కిలోలు ఒక ప్రాథమిక నమూనా తీస్తే తీసితే చాలా ఎక్కువ వస్తాయి కానీ అన్ని తీయడం కష్టం కాబట్టి నలభై ప్రాథమిక నమూనాలతో సరిపెట్టుకుని ఆ ప్రాథమిక నమూనాలని తీసి మనం 
తర్వాత దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి పంపిస్తాం ఇంకా నమూనాలు ఎలా తీస్తాము ఇప్పుడు నమూనాలు తీయడం అంటే చెప్పేసాం బస్తాలు ఉంటే ఎలా తీయాలి రాసులు చోటు ఎలా తీయాలి ఎన్ని తీయాలని ఇందాక చెప్పాము ఇప్పుడు ఎలా తీయాలి అనేది చూద్దాం ముందర చేతితో తీయడం ఈ చేతితో తీయడం అంటే ఏమిటి ఈ పద్ధతి విత్తనం రాసులుగా ఉన్నప్పుడే అంటే హిప్స్గా ఉన్నప్పుడే పనికి వస్తుంది బస్తాల్లో ఉన్నప్పుడు మనం చేతుల బస్తాలకు దోర్చడం అందువల్ల బస్తాల్లో విత్త నమూనాలు చేతితో తీయలేము నునుపుగా ఉన్న విత్తనాలకు నునుపుగా ఉన్న విత్తనాలు అంటే ఒకసారి ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆవాలు కానీ రాగులు కానీ లేక నున్నగా ఉంటాయి ఈ నున్నగా ఉన్న విత్తనాలు కూడా ఈ పద్ధతి పనికిరాదు ఎందుకు జారిపోతుంటాయి గరుకు విత్తనాలకు లేదా కదలిక లేని విత్తనాలు గరుకు విత్తనాలు సాధారణ కదలకు అదే నున్నటి విత్తనాలు కదులుతుంటాయి గరుకు లేని గరుకు గల విత్తనాలు అయితే కదలి లేనటువంటి విత్తనాలు అయితే ఈ ఈ పద్ధతి పనికి వస్తుంది ఇది చేతితో తీసే పద్ధతి పనికి వస్తుంది ఉదాహరణకి పత్తి పత్తి విత్తనాలు కదలవు అలాగే టొమాటో విత్తనాలు గడ్డి విత్తనాలు ఇవి కదలవు గుండ్రంగా ఉండవు అని చేత వీళ్ళు మన చేతితోను నమూనాలని తీయొచ్చు అయితే ఇక్కడ ఒక డిఫికల్టీ ఏంటంటే ఈ పద్ధతిలోను నమూ రాశిలో అట్టడుగు నమూనాలు తీయాలంటే మనం చెయ్యి కింద పెట్టాలి కాబట్టి కొంచెం కష్టం అవుతుంది అని చేత అది ఒకటే డిఫికల్టీ ఇందులో ఇంకా నమూనాలు తీసే విధానం ఏంటంటే చేతితో తీయాలంటే ఎలా చేస్తారు ముందర ఇక్కడ హీప్ ఉంది ఈ రాశి ఈ రాశిలోకి చెయ్యిని తెరిచి ఉంచుతాం చేయిని ముసుకోం చేయిని తెరిచి ఈ రాశిలో చెయ్యిని పంపించి తర్వాత పిడికిలి రాశిలోనే ఉండగా పిడికిలి బిగించి చెయ్యి బయటకు తీసేస్తాం అప్పుడు చేతిలో కొన్ని గీతలు వస్తాయి కదా చేతిలో గల విత్తనాలే ప్రాథమిక నమూనా ఈ విధంగా అట్ ర్యాండమ్ అంటే మనకు భయాస లేకుండా ఎక్కడ ఉదయ పెడితే అక్కడ మనం తీసేసి కొన్ని విత్తన ఎన్ని లేని నమూనాలు తీయాలి అన్ని నమూనాలు తీసేస్తాం ఈ నమూనాలు అన్నింటినీ కూడా ఒక బకెట్లోను వేసుకుని బాగా కలపాలి ఇది చేతితో తీయడం పద్ధతి ఇంకా ట్రయర్స్ అని ఉన్నాయి ఈ ట్రయర్స్ అన్న కూడా విత్తనాలని తీయడం ఈ ట్రయర్స్ అనేవి రాజుల నుంచి కాదు బస్తాల నుంచి తీయడానికి బిన్ శాంప్లర్ అని ఒకటి ఉంది బిన్ శాంప్లర్ అనేది గాజులో నిల్వ చేయడం విత్తన రాసులు నమూనాలు తీస్తారు బిన్ ట్రయర్స్ నోప్ ట్రయర్స్ అని ఉన్నాయి నోప్ ట్రయర్స్ ఈ నోప్ ట్రయర్స్ విత్తన పితామహుడు విత్తన పితామహుడు అవుతున్నాడు అతను ఫెడ్రిక్ నోబ్ అంటారు తండ్రి ఈ ఫెడ్రిక్ నోబ్ అన్న అతను పేరు మీద ఈ నోప్ ట్రయర్ అన్నది అతని పేరు పెట్టారు అతని జ్ఞాపకార్థం ఆ పేరు ఆ నోప్ ట్రయర్కి ఆ పేరు ఇచ్చారు ఈ రకపు ట్రయర్ వివిధ పరిమాణాల్లో వివిధ రకాల విత్తనాలకు అనుకూలంగా చేయబడింది దీని పొడవాడి మొనదేళ్ళ గొట్టం ఒకటి పటంలో కింద పటంలో చూపించాను చూడండి ఒకసారిగా వివిధ రకాల ఈ గొట్టం ఎలా ఉంటుంది వివిధ రకాల పొడవుల్లో ఉంటుంది తర్వాత ఈ గొట్టం మీద ఓవల్ ఆకారంలో రంధ్రాలు ఉంటాయి ఓవల్ ఆకారంలో రంధ్రాలు ఉంటాయి ఈ గొట్టం రంధ్రాల ద్వారా సంచిలో పంపించినప్పుడు ఈ గొట్టం రంధ్రాల ద్వారా విత్తనాలు గొట్టంలోనికి ప్రవేశిస్తాయి అప్పుడు ఆ గొట్టం మీద బయటికి లాగి గొట్టంలో గల విత్తనాలని బకెట్లో వేసుకోవాలి ఇది ప్రాథమిక నమూనా ఈ విధంగా అనేక ప్రాథమిక నమూనాలను తీసి బకెట్లో వేసి బాగా కలపాలి ఈ పరికరంతో రాసుల నుండి నమూనాల్ని తీయలేము కానీ బస్తాల నుంచి నమూనాలు తీయగలం ఈ పటంలో చూపించాను చూడండి మొదలైన గొట్టం ఉంది ఈ మందేళ్ళ గొట్టాన్ని బస్తాలకి లోపల చొప్పించడానికి చొప్పిన తర్వాత దానికి ఓవల్ షేప్లోను ఆకారంలో రంధ్రాలు ఉన్నాయి ఇది బస్తాలో పోయిన తర్వాత ఆ రంధ్రాల నుంచి ఆ గొట్టంలోనికి విత్తనాలు వెళ్తాయి ఆ విత్తనాలు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ హ్యాండిల్తో గట్టిగా బయటికి లాగిస్తే ఆ గొట్టంలో ఉన్న విత్తనాలని మనం ప్రాథమిక నమూనా అలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆ గొట్ట బస్తాలకు పంపించి ప్రాథమిక నమూనాలని చేసుకోవాలి అయితే స్టిక్ అండ్ స్లీవ్ డ్రైయర్ అని డ్రైయర్ అని మాట్లాడుతుంది ఈ డ్రైయర్లోను ఇవి కూడా విత్తన నమూనాలు తీయడానికి ఉపయోగిస్తారు ఈ రకం డ్రైయర్లు రెండు ఉన్నాయి రెండు రకాలు ఉంటాయి గొట్టంలో అరలు ఉండొచ్చు ఆ గొట్టంలో అరలు లేకపోవచ్చు ఇందులో ఒక ఇత్తడి బ్రాస్ అంటారు ఇత్తడి అంటే గొట్టం లోపల ఉండి దానిపై తొడుగుగా కవర్ మరొక గొట్టం మందలు ఉంటుంది పటంలో చూపించాను చూడండి ఒకసారిగా లోపల కొట్టడానికి 
అట్లా ఉండవచ్చు అట్లా లేకపోవచ్చు లోపల గొట్టాన్ని తిప్పినప్పుడు లోపల గొట్టాన్ని తిప్పుదాం హ్యాండిల్ పెట్టి తిప్పినప్పుడు రెండు గొట్టాల పేగల ఓవల్ రంధ్రాలు ఒకే వరుసలోకి వస్తాయి దీన్ని బస్తాల్లోకి పంపినప్పుడు హ్యాండిల్ సహాయంతో రంధ్రాలు మూసి ఉంచాలి బస్తాల్లోకి పంపిన తర్వాత హ్యాండిల్ సహాయంతో రంధ్రాలు తెచ్చుకున్నట్లు చేసి విత్తనాలను రంధ్రాలు తెచ్చుకున్నట్లు చేసిన తర్వాత ఆ రెండు రంధ్రాల నుంచి లోపల కొట్టడంలోకి విత్తనాలు వెళ్తాయి కొట్టడం బయటకు తీసేటప్పుడు రంధ్రాలు మూసుకునేటట్లు చేసి ఇది హ్యాండిల్ సహాయంతో చేసి ట్రయర్ని బయటికి లాగేయాలి ఇలా తీసిన ప్రాథమిక నమూనాలను ఒక బకెట్లో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇకపోతే ఇతని బొమ్మ చూపించే చూడండి ఒకసారి కాదు పై లోపల ఇత్తరి కొట్టడం బ్రాష్తో చేసిన లోపల కొట్టడం దానికి హ్యాండిల్ ఉంటుంది దాని మీద తొడు ఒకటి ఉంటుంది అంటే దాని మీదే మరో కొట్టం ఉంటుంది రెండు కొట్టాలకి ఓవల్ షేప్లో రంధ్రాలు ఉన్నాయి చూడండి ఈ ఓవల్ షేప్ రంధ్రాలు రెండు కలిసినప్పుడు గొట్టంలోకి లోపల గొట్టంలోకి గింజలు వెళ్తాయి పూసి వేసినప్పుడు గింజలు వెళ్ళవు అది ఇందులో ఇంకపోతే ఇది ఇది ఇప్పుడు చెప్పింది ఏమిటిది స్టిక్ స్లీవ్ ట్రయర్ సో ఇన్ని రకాల ట్రయర్స్ని మనం దేని కొడుతున్నాము విత్తన నమూనాలు తీసుకోవడానికి కొడుతున్నాము అయితే ఈ నమూనాల్లో కూడా అనేక రకాలు ఉన్నాయి ఏమిటా రకాలు మొట్టమొదటి ప్రాథమిక నమూనా ప్రైమరీ శాంపుల్ అంటాం ఇప్పుడు ప్రాథమిక నమూనా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా చేతితో తీయచ్చు లేదా అనేక రకాల ట్రయర్స్ ట్రయర్స్తో తీయచ్చు తీసినప్పుడు అది అది వచ్చింది అది ప్రాథమిక నమూనా అవుతుంది సంచుల నుంచి కానీ లేదా రాసుల నుంచి కుప్పల నుంచి కానీ చేతితో తీయచ్చు లేదా ట్రయర్స్తో కానీ మొట్టమొదటిగా తీసిన విత్తనాలనే ప్రాథమిక నమూనాలు అంటారు అవి ప్రాథమిక నమూనా ప్రతి నమూనా తీసిన వెంటనే ఆ విత్తనాలు ఒక బకెట్లో వేయాలి సంయుక్త నమూనా ఇప్పుడు ప్రాథమిక నమూనా తీసాం బకెట్లో వేసాం బాగా మిక్స్ చేసాం కలిపిసాం కలిపిన తర్వాత రెండోది సంయుక్త నమూనా ఈ సంయుక్త నమూనా అంటే ప్రాథమిక నమూనా తీసేదే సంయుక్త నమూనా కాంపోజిట్ శాంపుల్ ఉంటాం బకెట్లో వేసిన సేకరించిన ప్రాథమిక నమూనాలు బాగా కలుపుగా వచ్చిన మిశ్రమం మిక్సర్ ఆ మిక్సర్ నుంచి తీసిన నమూనానే సంయుక్త నమూనా అంటారు అంటే ప్రాథమిక నమూనా బకెట్లో వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసేసి అందుకు కొద్దిగా శాంపుల్ తీస్తే అది సంయుక్త నమూనా అవుతుంది కాంపోజిట్ శాంపుల్ అవుతుంది ఈ కాంపోజిట్ శాంపుల్ని కూడా మనం అంత శాంపుల్ మనం లాబరేటరీకి పంపించడం కష్టం అవుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాము లాబరేటరీకి కావాల్సినంత దాన్ని క్వార్టరింగ్ పద్ధతిలో మనం సాయిసెన్స్ చెప్పుకున్నాం క్వార్టరింగ్ పద్ధతి ఆ పద్ధతిలోను ఈ నమూనాన్ని ఒకటి దాన్ని తయారు చేసి అంటే లాబరేటరీ కావాల్సినంత పరిమాణంలో నమూనాన్ని తయారు చేస్తే అదని సమర్పించిన నమూనా అంటారు ఎవరికి సమర్పిస్తున్నాము లాబరేటరీకి పంపిస్తున్నాము సంయుక్త నమూనాను బాగా తగ్గించి అవసరమైనంత తీసుకుని పరీక్ష కేంద్రాన్ని పంపించే అది సమర్పించిన నమూనా ఇప్పుడు ఎందుకు చదివాము ప్రాథమిక నమూనా సంయుక్త నమూనా సంయుక్త నమూనా నుంచి సమర్పించిన నమూనాన్ని తయారు చేశాం ఈ సంయుక్త సమర్పించిన నమూనాన్ని మనం పరీక్షా కేంద్రానికి పంపిస్తాము అయితే పరీక్షా కేంద్రాన్ని పంపించింది అర కిలో ఉప్పు ఒక కిలో లేదా కిలో పంపించాం అనుకోండి ఆ కిలో వాళ్ళు ఉపయోగించుకోరు అందులో కావలసిన నమూనా మోతాదే వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఎవరు లాబరేటరీలోను టెస్ట్ చేయడానికి దాన్ని వర్కింగ్ నమూనా అంటారు ఎందుకంటే లాబరేటరీలో టెస్ట్ చేసిన అది వర్కింగ్ నమూనా అంటే ఏమిటి సమర్పించిన నమూనా నుండి కొద్ది భాగం పరీక్షలకు అవసరం అవుతుంది ఈ పరీక్షలకు ఉపయోగించిన నమూనానే వర్కింగ్ నమూనా అన్నారు ఇంకా తర్వాత ఐదోది ఏంటిది సర్వీస్ నమూనా ఈ సర్వీస్ నమూనా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏ రైతులు అయినా పంపించవచ్చు విత్తనదారులు పంపించవచ్చు సహకార విత్తన సంస్థలు పంపించవచ్చు ఇవన్నీ కూడా సర్వీస్ నమూనాలు అంటారు అయితే ఈ సర్వీస్ నమూనాలు లాబరేటరీ వాళ్ళు చేస్తే చేయవచ్చు లాబరేటరీ వాళ్ళు అనలైజ్ చేయకపోతే చేయకపోవచ్చు దీనికి ఎటువంటి అధికార హోదా లేదు ఎందుకంటే రైతులు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ శాంపుల్స్ వాళ్ళు పంపించుకుంటుంటారు కానీ అది అధికార హోదా లేదు చేయాలని కూడా లేకపోతే వాళ్ళు చేయాలని కూడా లేదు ఇకపోతే ధృవీకరణ నమూనా విత్తన ధృవీకరణ అధికారి మనం విత్తన ధృవీకరణ అధికారులు విధులు అన్ని చదువుకున్నాం ఈ విత్తన ధృవీకరణ అధికారి ధృవీకరించవలసిన విత్తనం విత్తన ధృవీకరించిన రాశి లేకపోతే బస్తాలు దాని నుంచి తీసి సమర్పించిన నమూనా ఇక్కడ ఇక్కడ ధృవీకరణ అధికారి ఇస్తాడు 
అంటే అధికారి అంటే అధికారి దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళ చేత ఎవరి చేత తీస్తాను అతని సంవత్సరంలో లే తర్వాత అధికారిక నమూనా ఈ అధికారిక నమూనా ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఒకవేళ పొరపాటిన విత్తనం మంచిది కాక రైతులు కోర్టులో కేసులు వేసినా లేకపోతే కాంపెన్సేషన్ అడిగినా అలాంటప్పుడు ఈ అధికారిక నమూనా అంటే ఏమిటి విత్తన ధృవీకరణ సంస్థ అధికారి అధికారి పై అధికారి అతని సమక్షంలో చట్టపరమైన సమస్యలు వస్తాయి చట్టపరమైన సమస్యలు అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ధృవీకరణ ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో తీయబడిన నమూనాని అధికారిక నమూనా అంటారు సో ఏడు రకాల నమూనాలు సో దీన్ని మనం లేబరేటరీస్ పంపిస్తాము విత్తన పరిమాణాలు విత్తన పరిమాణాలు అంటే వాట్ ఈస్ ది సైజ్ ఆఫ్ శాంపుల్ విత్తన ప్రయోగశాలలు పరీక్షలు చేయటకు విత్తన ప్రయోగశాలలో పరీక్షలు చేయడానికి ఉపయోగించిందే వర్కింగ్ నమూనా నేను దాకా అనుకున్నాం మనం ఎన్ని పంపించినా వాళ్ళకి కావాల్సిన గింజలు వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని పరీక్షలు విత్తనాన్ని పొడి చేసి పరీక్షలు చేయాలి కొన్ని యాజిటీస్గా విత్తనాలు యాజిటీస్గా పరీక్ష చేయొచ్చు అంచేత పొడి చేసే విత్తనాలు కానీ చేయాలనుకుంటే ఆ టెస్టుల్లోనూ మినిమం హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉండాలి వన్ వెయ్యి వంద గ్రాములే సరిపోతాయి ఒకవేళ పొడి చెయ్యకుండా మనం టెస్టులు చేయవలసిన పరీక్షలు చేయొచ్చు దానికి యాభై గ్రాములు అయితే సరిపోతాయి ఇకపోతే గడ్డి జాతి విత్తనాలు గడ్డి జాతి విత్తనాలు కానీ చాలా తేలిగ్గా ఉంటాయి గడ్డి జాతి విత్తనాలు వంద నుంచి రెండు వేల గ్రాముల వరకు కావాల్సి వస్తుంది అంటే విత్తనం ఎంతెంత పంపించాలి లేబరేటరీస్ అనేది ఇప్పుడు చెప్పబడ్డది అనమాట ఇప్పుడు నమూనాలను కలిపి విభజించి యాంత్రిక విభజన పద్ధతులు ఇప్పుడు నమూనాలు కలిపాం నమూనాలు మనం కలిపేటువంటి చేత్తోను అది సరిగా కలవచ్చు కలవకపోవచ్చు అప్పుడు దాని వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ సరిగా రాక రావచ్చు రాకపోవచ్చు అందువల్ల ఈ నమూనాలను ప్రాథమిక నమూనాలను తగ్గించి ఈ నమూనాలను కలిపి విభజించడానికి అనేక రకమైనటువంటి పద్ధతులు వాడతారు విభజన పద్ధతులు అంటే ప్రాథమిక నమూనాల దశ నుండి ప్రయోగశాలకు సమర్పించబడిన నమూనాల దశ వరకు విత్తనాలను యాంత్రిక పద్ధతులలో కలిపి యాంత్రిక పద్ధతి యంత్రాలు చేస్తారు ఇది యాంత్రిక చేతితో చేయడానికి లేదు యాంత్రిక పద్ధతుల్లో కలిపి విభజిస్తే ప్రయోగశాలలో చేయబడే విత్తన పరీక్షలు ఫలితాలు చాలా మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి అంటే చాలా యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తాయి యాంత్రిక విభజన పద్ధతులు అంటే ఏమిటి దీనికి ఏ ఏ మిషన్లు వాడతారు యాంత్రిక విభజన పద్ధతులు మొట్టమొదటి డివైడర్ అంటున్నాం చూడండి అంటే ఏమిటి మనం తీసుకున్న శాంపుల్ని డివైడ్ చేస్తుంటుంది బాయినర్ డివైడర్ ఈ బాయినర్ డివైడర్ అన్నది గురుత్వాకర్షణ శక్తి సూత్రాల మీద పనిచేస్తుంది గొట్టాలు అంటే విత్తనం దా మిషన్లో విత్తనాలు ఉంటాయి గొట్టాలు గొట్టాలు ఉంటాయి విత్తనాలు వెళ్ళడానికి ఈ విత్తనాలు వెళ్ళే గొట్టాలు వంపు తిరిగి ఉంటాయి ఇందులోను బాయినర్ డివైడర్లో ఈ గొట్టాలు వంపు తిరిగి ఉంటాయి వంపు తిరిగి ఉండడం వల్ల నున్నగా ఉన్న గింజలు ముందుకు పోతుంటాయి అంటే స్పీడ్గా పోతాయి గొరగా ఉన్న గింజలు మెల్లగా వెళ్తాయి అంటే వాటిని సపరేట్ చేయొచ్చు ఇది అది బాయినర్ డివైడర్ రెండోది సాయిల్ డివైడర్ అని మరొక డివైడర్ ఉంది ఇది కూడా సపరేట్ చేయడానికి బాయినర్ డివైడర్ లాగే అయితే ఇందులో గొట్టాలు మీద బాయినర్ డివైడర్ ఎలా ఉన్నాయి గొట్టాలు ఎలా ఉన్నాయి వంపు తిరిగి ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ స్ట్రైట్గా ఇందులో గొట్టాలు వంపు లేకుండా ఉంటాయి ఇది పెద్ద విత్తనాలకి అంటే క్యాస్టర్ అటువంటి విత్తనాలకి లేదా గడ్డి విత్తనాలకి బాగా పనిచేస్తుంది ఏది సాయిల్ డివైడర్ అంటే ఇటువంటి పంటలతో ఉపయోగిస్తారు మూడో రకం డివైడర్ ఏమిటిది గమేట్ డివైడర్ సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ మీద ఆధారపడి ఇది పనిచేస్తుంది సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ అంటే మధ్య శూన్య ప్రదేశం ఏర్పడి హై ప్రెషర్ పెరిఫెరియలో ఉంటుంది దానివల్ల విత్తనాలు వేరే అయిపోతాయి తర్వాత గమేట్ డివైడర్ సెంట్రిఫ్ అది గమేట్ డివైడర్ అంటే ఏమిటి సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది ఇంకా ర్యాండమ్ కప్ పద్ధతి తక్కువ మాతాదుల్లో అవసరమైన వర్కింగ్ నమూనాలు అంటే పది గ్రాముల వరకు తీసుకోవడానికి ఈ పాత్ర ఉపయోగిస్తారు అయితే ఈ ర్యాండమ్ కప్ పాత్ర అంటే ఏమిటి ఒక ట్రేలో పది కానీ పన్నెండు కానీ మిస్ట్ వచ్చిన కప్పులు పెడతాం కప్పులు పెట్టి మనం విత్తనాన్ని విసురుతుంటే ఆ కప్పుల్లో కొన్ని విత్తనాలు పడుతుంటాయి ఆ కప్పుల్లో పడిన విత్తనాలనే మనం తీసుకుంటాం మిగతా విత్తనాలనే తీసి తీసేస్తాం అది ర్యాండమ్ కప్ మెథడ్ ఇప్పుడు నమూనా మనం తయారు చేసేసాం ఇది ల్యాబరేటరీ తయారు పంపించవలసిన నమూనా ప్రాథమిక నమూనాల దగ్గర నుంచి మనం పంపించవలసిన సమర్పించిన నమూనా తయారు చేసిన తర్వాత 
ఈ నమూనాలతో పాటు మనం కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి పంపించాలి పరీక్షా కేంద్రాన్ని పంపించాలి ఏమిటా ఏమిటా సమాచారం ఏం పంపించాలి అంటే ఏ తేదీని మీరు నమూనాలు తీసారు తేదీ అంటే ఏ రకము రకం అంటే ఏంటి ఇది గోధుమ ఉంది సోనాలి కార్యక్రమా లేదా కళ్యాణ సోన ఆ రకం పేరు రాయాలి అక్కడ అలాగే రాసి నెంబర్ రాసి నెంబర్ అంటే బ్యాచ్ నెంబర్ నేను చాలా సార్లు చెప్పాను బ్యాచ్ నెంబర్ అంటే ఏంటో బ్యాచ్ నెంబర్ అంటే ఈజీగా కొనుక్కోడు ఏ బ్యాచ్ అందే మందులు చూడండి బ్యాచ్ నెంబర్ అని ఇస్తారు మందులు స్లిప్పుల మీద ఆ బ్యాచ్ నెంబర్ రాయాలి తర్వాత విత్తన తరగతి విత్తన తరగతి అంటే మనం చదువుకున్నాం బిరడ అడుగుతున్నావా లేకపోతే ఫౌండేషన్ సీడా ఏం సీట్ ఆ విత్తన యొక్క తరగతి రాయాలి అక్కడ తర్వాత మీరు ఎంత రాసి నుంచి ఈ శాంపుల్ తీశారు ఎంత రాసి నుంచి ఎన్ని కిలోలు రాసి నుంచి ఈ శాంపుల్ తీశారు కిలోలలో చెప్పాలి ఇంకా మీరు పంపించారు అయితే ఏం పరీక్షలు చేయాలని కూడా మీరు చెప్పాలి అంటే చేయవలసిన పరీక్ష ఏమిటి స్వచ్ఛత పరీక్ష అంటే విత్తనం స్వచ్ఛంగా ఉందా భౌతిక స్వచ్ఛత ఉంటుంది జీవి స్వచ్ఛత ఉంటుంది అలాగే మొలక శాతం ఎన్ని మొక్కలు వచ్చాయి వంద విత్తనాలు వేస్తే ఎన్ని మొక్కలు వచ్చాయి అది మొలక శాతం అలాగే గింజలో తేమ శాతం ఎంత మోయస్ ఉంది గింజలో తేమ శాతం ఈ తేమ శాతం మొలక శాతం ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నాం అలాగే విత్తన తేజం విత్తన తేజం అనగానే విగర్ విత్తనంలో విగర్ ఉంటే విత్తనం వేగంగా బలికెత్తుంది మొక్క కూడా బలంగా వస్తుంది అది విత్తన తేజం విత్తనం తేజం అన్ని భాగాలు ఉన్నాయి కానీ విత్తన ఆరోగ్యం చాలా ముఖ్యం విత్తనం ఆరోగ్యంగా లేకపోతే మొలకలు రావు అందుకే విత్తన ఆరోగ్యాన్ని కూడా దానికి కీటకాలు ఉన్నాయా లేకపోతే ఏదైనా శిలీంధ్రాలు ఉన్నాయా ఆ విత్తన ఆరోగ్యాన్ని కూడా మనం టెస్ట్ చేస్తారు ఎవరు ల్యాబరటరీస్లో విత్తన జీవశక్తి విత్తనంలో జీవశక్తి ఉంటేనే జీవశక్తి లేకపోతే విత్తనం వాళ్ళకి అర్థం విత్తనంలో జీవశక్తి ఉందా లేదా అన్నది కూడా పరిచేస్తారు అంటే పన్నెండు రకాలుగా పన్నెండు క్యారెక్టర్స్ ల్యాబరటరీస్లో పరీక్ష చేస్తారు అయితే మీరు ఏం కావాలని మీరు రాసి పంపించాలి విత్తన నాణ్యత పరీక్షలు విత్తన నాణ్యత ఎలా ఉంది వాటి పరీక్షలు విత్తన నాణ్యత ఎవరు పేరు చేస్తారు ల్యాబరటరీస్లో చేస్తారు విత్తన నాణ్యత పరీక్షలు చేయి ప్రయోగశాలలు అంటే ఎక్కడ ల్యాబరటరీస్లో టెస్ట్ చేస్తారు ఏ ఏ ఎక్కడ ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు రాష్ట్రం ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉంది లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉంది ప్రతి రాష్ట్రానికి ఈ సీట్ టెస్టింగ్ ల్యాబరటరీస్ ఉంటాయి రాష్ట్ర విత్తన ప్రయోగశాల రాష్ట్ర విత్తన ప్రయోగశాల అంటే ఆ రాష్ట్రంలో వచ్చినటువంటి శాంపుల్నే వాళ్ళు అనలైజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్ర విత్తన ప్రయోగశాలలోనూ చేసిన తర్వాత ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి లేదా రైతు కంప్లైంట్ చేశాడు అనుకోండి ఆ కంప్లైంట్ చేసిన విత్తనాల్ని ఆ నమూనాల్ని కేంద్ర విత్తన ప్రయోగశాలకు పంపిస్తారు కేంద్ర విత్తన ప్రయోగశాలకి ఇక్కడ రాష్ట్రంలోనూ ఏదైనా కంప్లైంట్ వస్తే ఆ కేంద్ర విత్తన ప్రయోగశాల సెంట్రల్ సీడ్ టెస్టింగ్ ల్యాబరేటరీ అంటారు సో మొట్టమొదటి రాష్ట్ర విత్తన ప్రయోగశాల రెండు కేంద్ర విత్తన ప్రయోగశాల ఏ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన ఈ కేంద్ర విత్తన ప్రయోగశాల తప్పకుండా సీడ్ని అనలైజ్ చేయాలి ఇంకా మూడోది ఏంటి అంతర్జాతీయ అంటే ఏ దేశాల నుంచి వచ్చిన అంతర్జాతీయ ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయ విత్తన ప్రయోగశాల ఇంటర్నేషనల్ ప్రయోగశాల ఇక్కడ మొట్టమొదటి చెప్పాను చూడండి రాష్ట్ర విత్తన ప్రయోగశాల తెలంగాణకైతే ఆ ప్రయోగశాల హైదరాబాద్లో ఉంది అదే కేంద్ర విత్తన ప్రయోగశాల అనుకోండి కేంద్ర విత్తన ప్రయోగశాల న్యూఢిల్లీ ఐఆర్ఐలో న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఇంకా అంతర్జాతీయ విత్తన పరిశోధనశాల ఈ అంతర్జాతీయ విత్తన పరిశోధనశాల నార్వే దేశంలో నెలకొల్పబడ్డది ఇంకా మనం ఒకవేళ అక్కడ పంపించాలంటే నార్వే దేశానికి పంపించాలి రైతులకు రాష్ట్ర విత్తన ప్రయోగశాలలో చేయబడిన పరీక్షలపై నమ్మకం లేకపోతే వాళ్ళకి రైతులకు నమ్మకం లేదు నమ్మకం లేకపోతే రాష్ట్రం నుంచి కాకుండా కేంద్ర విత్తన ప్రయోగశాలకు పంపుతాడు కొన్ని అవసరమైన పరిస్థితుల్లో తప్పని పరిస్థితుల్లో ప్రాబ్లమేటిక్ పరిస్థితుల్లో ఈ పరిస్థితుల్లో విత్తన నమూనాలు అంతర్జాతీయ ప్రయోగశాలకి విత్తన ప్రయోగశాలకు పంపుతాడు రాష్ట్ర కేంద్ర అంతర్జాతీయ ప్రయోగశాల వరుసగా హైదరాబాద్లో రాష్ట్ర అలాగే న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర అంతర్జాతీయ నాలుగు దేశంలో నెలకొల్పబడ్డాయి